ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಮ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಟೆಸ್ಟಿ ಮೂನಲ್ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೋರೆಸಸ್ನ ಹೋಗಿ ನಡ್ಸಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದಮ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋರೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಚರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೊದಿಕೆ ಒಂಥರ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಅದರೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಚರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಈ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೊಡವೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಕಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಪರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೋ 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 ಹಳ್ಳಿಯವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಲೂಕು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈತರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಜ್ವರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಏನು ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇದು ಕ್ಯೂರೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 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 ಎಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊನೇ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬರುವಂಥವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಂಡ ಕೊನೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ ಬರುವಂಥವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದೆಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಎಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು 
ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ದೆ ನಿಲ್ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುವಂತ ಸೈಕಲ್ ಈ ಇಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ತಡೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಪದರಕ್ಕೆ ನೂಕುತ್ತೆ ನೂಕದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈ ತುಂಬ ಏನು ಉಗುರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲೋ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ತಲೆಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದನ್ನ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬದನೇಕಾಯಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಗೋಬೇಡಿ ಮೊಸರು ತಗೋಬೇಡಿ ಮೀನು ತಗೋಬೇಡಿ ಮೀನು ಜೊತೆ ಮೊಸರು ಹಾಲು ತಗೋಬೇಡಿ ಈ ಥರದಂತಹ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಸಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯೇ ಕೂಡ ಇದು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಬಿಯಸ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಹೊಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಕಲ್ಲರೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಪೊರೆ ಪೊರೆ ಎದ್ದಾಳ್ತಾ ಇದೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ತುರ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಾ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಯಾತನೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೋ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಗು ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ನೋವು ಹತಾಶೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ ಒತ್ತಡ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಯಾರು ಹಿಡ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊರಗಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನೋ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಬಂದಿದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಅಂಟ್ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ರವಿರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟ ಕೈಗಳು ನವೇ ನವೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನವೇ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕುಲ್ಕ ನಂಗೆ ಕುಲ್ಕ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ ಅಂತ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಸುಮ್ನೆ ನವೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿಯಮ್ಮ ಇದು ಕೈ ಮತ್ತೆ ಅಂಗೈ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಕಾಲು ಒಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಣಗುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತ ಸೋರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕುದ್ದ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ವಾಸೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತರನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಮಾಡಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಶ್ವೇತ ಅವರೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ನಂದ ಒಂದ್ ಸತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಸತಿ ನನಗೂ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸತಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಮ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದೆ
ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಪಥ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಥರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಕುದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಥದೇ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಒಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಿ ಟಿ ಎಮ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ವೇದಮ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಡೆದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀಡ್ರೋಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಚ್ಚಿದಂಥ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ನವೆ ಉರಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರು ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆವರು ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆದರೆ ಬೇಗ ವಾಸೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಕ್ರೀಮು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೌದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಾಲಾವಧಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರದಂಗೆ ಒಂದಿದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಎರಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಹೌದು ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರೀ ಫಂಗಲ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರೀ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗದೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತನಾಡಿ ಯಾರಿದು ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್
ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಡುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಬರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರದಂಥದ್ದು ಮರುಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಥರದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಕೂಡ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಂಚಕ್ರಮ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಗುರುತಿಟ್ಕೋಬೇಕಾರದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪಥ್ಯ ಎರಡನೇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂರನೇದು ಔಷಧ ನಾಲ್ಕನೇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಮ್ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಅವರೇ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ತೊಗೊಳದ ಹೊರತು ಇದು ರೋಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಮಾಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಾಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಂದಿನಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಓಕೆ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮಾ ಹಾ ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಂಡಿ ಕೀಲ್ ನೋವುಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೀಲು ಮತ್ತೆ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ವಯಸ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹತ್ರ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿ ಪಡೀದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಕಾಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯಾಮ್ಲದಾರ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ತೈಲದಾರ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ವಸ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಂತ ಇದೆ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಎವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಈಗ ನಾನು ಹಾಸನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಇದು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂತರ ಈಗ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಮೈಗೆಲ್ಲ ಆಗ ರವಿ ಸರ್ ರಾಜ್ ಸರ್ದು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಿಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗುಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವತಃ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಫಲಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಇತ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೆಳಗಾದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಫಲಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರೊಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಪುನರುದ್ಭವ ಆಗಬಾರ್ದು ರೋಗನ ಮೂಲ ಸಮೇತನೇ ಕಿತ್ ಎಸಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಲ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಳೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಿತ್ತೆಸಿತಾರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೋಗನ ಮೂಲ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೆಸ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಎರಡು ಥರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಎರಡು ಥರ ವಿಂಗಣ್ಣೆ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎರಡು ಆಂತರಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ರೋಗನ ಮೂಲ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತ ಹಾಕೋದನ್ನು ಆಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಂತರಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬಂತು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು
ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಜುಗರ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನಗಳು ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಪಂಚ ಅಂದರೆ ಐದು ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಐದು ಮೇಜರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೋರಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಐದೂ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ವಮನ ವಿರೇಚನ ವಸ್ತಿ ನಸ್ಯ ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ವಮನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೃತಗಳನ್ನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಸೈ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರಡನೇ ಸೈ ಅರವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಆಯಿಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಶಾಕ್ ಇದೊಂದು ಬೆವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬೆವ್ರು ಬರಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ವಮನ ಅಂತಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಂಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರೋಗ ಮರಳು ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವಾಗ ಅದು ವಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಬೇದಿ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಬೇದಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನು ಬೇದಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ವಿರೇಚನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪ 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 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಣಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜಿಗಣಿನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತನ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಕ್ಕ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಪಂಚಕರ್ಮ ತೊಗೊಂಡೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ಕಳಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಮರು ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಬರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮನೇ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂದಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಒತ್ತಡವಾದ ಯುಕ್ತ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೂಡ ನೆರಪ್ರಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್
ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಓಕೆ ಅದು ಹರ್ಪಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅದು ಹರ್ಪಿಸ್ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಹರ್ಪಿಸ್ಗೆ ಆದಂತಹ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಪಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹರ್ಪಿಸ್ ಆಗದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಚುಚ್ಚಿದಂತ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ವೇದನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೋರಿ ಅಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುರಿಕೆ ಉರಿ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟುದ್ರು ಅಂತದ್ದು ಡ್ರೈ ಆಗುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಲಕೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕುದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚುಕ್ತುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿ ಟಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೂದಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ಬಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿ ಮೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಡೀದು ಒಳಗೆ ಅವರು ಕರ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು ದುರ್ಕಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ತಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಏನು ಶಾಂಪುಗಳನ್ನ ಏನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಳಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪುನರುದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ತೈಲ ದಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪೌಡರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಕ್ರಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಸು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಕೂದಲನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆತರದಂಥ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹೊರತು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಾಫ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ವೇದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ವೇದ ಆಯುರ್ವ
ರಕ್ತ ಸೋರಿ ನವೆ ಆಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಒಡೆದು ಸೀಳಿ ತುಂಬ ಸಿಪ್ಪ ಏನು ಪುಡಿ 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 ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ಥರದಂತಹ ಸೋರಿ ಆಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೈಲ ದಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ತ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲನ್ನ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಲೀಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಗೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರಿ ಆಸಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪಂಚಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲ ಸೋರಿ ಆಸಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇದು ಇದು ಏನು ನೇಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉಗುರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ವಕ್ರವಾಗಿ ಅದರ ಆಕಾರನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ನೇಲ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು 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 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೇಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏವಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ನಾನು ಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಇದು ಸೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂತರ ಈಗ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಮೈಗೆಲ್ಲ ಆಗ ರವಿ ಸರ್ ರಾಜ್ ಸರ್ದು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಿಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗುಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ವೇದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಟೈಪ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗಟೇಡ್ ಸೋರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು 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 ಹನಿಗಳ ಥರ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಟೇಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ತಾಯಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ತೊಡೆ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಆರಂ ಪಿಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಇದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 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 ವಾಸಿ ಆಗದಂಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗು
ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಖುದ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂಥ ಪತ್ತೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಮಾಂಸಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಈ ಥರದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ತ್ಯಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಸ್ ಸರ್ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಂಚಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಸ್ಕಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೊಸ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಥರದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಆಯುಗೆ ಪಂಚಕರ್ಮನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಈಗ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಜನಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸದೃಢರಾಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯುಷ್ ಟಿ ವಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಾಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ತಿಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿರೋ ಗದಗ್ ಮಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಐತ್ರಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮೂರ್ನಾಗ ತಂದೈತಿ ಹರಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾತ್ನಾಗ ಮೋಡಿ ಮಾಡಕ್ ನಿಮಗ್ ಬಂದ್ರ ಬರ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಕುಂತು ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋಣ ಯಾರ ಹರಟೆ ಚಲೋ ಐತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಒನ್ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹರಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಡಿಷನ್ ಆಗ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಒಂದು ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಅಲರ್ಜನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸು ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ನಡಿಬೇಕು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ 